hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Spongebob Schwammkopf, das Spiel zum Film. Wieder zurück mit mir, dem Max. Und äh, ja, es kam ja jetzt ein paar Tage, schrägstrich eine Woche ungefähr, keine Spongebob-Folge, glaube ich. Äh, ja, liegt einfach daran, dass ich auch krank war und da wir jetzt erst wieder Partner geworden sind, äh, ist auch wieder sinnvoll, das hochzuladen, wegen geplant und wegen Thumbnail und so. Das wollte ich davor nicht wirklich so machen und so weiter und so fort. Aber jetzt geht's wieder ganz normal weiter äh, und wir sind hier mit dieser äh, Tochter des Königs, glaube ich ist das, ja, Tochter des Königs. Äh, sieh das Bett an, öffne den Kleiderschrank, öffne das Fenster, ja, dann machen wir das mal. Hier bewahre ich meine Kleider auf. Nun, meine Hemden jedenfalls. Der Nachteil, eine Meerjungfrau zu sein, besteht darin, dass ich alle großen Schuhausverkäufe verpasse. Alles klar. Das ist mein Bett. Ah, das hat ein bisschen Luft reingelassen. Dieser Raum muss gelüftet werden. Okay, das ist natürlich praktisch. Sieh das Bett an. Wow, dieser Spiegel ist schmutzig. Das ist peinlich. Alles klar. Okay, dann gehen wir zur Tür, wenn wir hier drin nichts mehr machen können. Einen schmutzigen Spiegel haben wir jetzt. Das ist natürlich auch immer was Schönes. Das ist eine Flasche Klebstoff. Ja, ich weiß, ich habe es auch aufgenommen. Das ist etwas Make-up. Ich habe bereits welches aufgetragen. Sieht aber nicht so aus. <lacht> äh, okay, äh, Make-up-Koffer. Sprich mit der Wache. Aus dem Weg. Ich muss hier raus, um meinen Freunden zu helfen. Es tut mir leid, Prinzessin Mindy. Ich wurde vom König besonders darauf hingewiesen, sie nicht gehen zu lassen, bis er wieder zurück ist. Du verstehst es nicht. Wenn du mich hier nicht herauslässt, könnte jemand sterben. Mein Vater hat ein wenig schlechte Laune. Ich weiß. Und genau deshalb lasse ich sie nicht aus den Augen. Ich möchte nicht im Kerker enden wie der arme Kronenpolierer. Okay. Er hat den Kronenpolierer in den Kerker geworfen? Ja, er hat gesagt, nun, da ich keine Krone mehr habe, wofür brauche ich dich dann noch? Warum gehst du nicht ein paar Gitterstäbe polieren? Dann kam der Arme in den Kerker. Ich werde nicht so enden. Mach dich diese Ungerechtigkeit nicht wütend? Alles ist relativ. Ich will sagen, es hätte noch schlimmer kommen können. Es hätte mich treffen können. Könnte mich immer noch treffen, wenn Sie verstehen. Das ist der falsche Blickwinkel, wenn du mich fragst. Es ist der Blickwinkel, der mich bisher vor dem Kerker bewahrt hat. Alles klar. Begreifst du nicht, dass das blinde Befolgen von Befehlen, ohne darüber nachzudenken, auch gefährlich ist? Nicht so gefährlich, wie blind Befehle nicht zu befolgen. Schnell! Schau aus meinem Fenster! Da ist ein Seemonster, das das Schloss angreift! Was? Ein Seemonster? Aus dem Weg! Ich muss das Schloss beschützen! Äh... Wir hätten gerade abhauen können, das oder nicht? Das war nicht nett. Sie wissen, was man über den Guppi sagt, der Hai gerufen hat. Ernsthaft? Dieses Mal ist dort draußen wirklich ein Seemonster, das das Schloss angreift. Versprechen Sie es? Natürlich. Was? Ein Seemonster? <lacht> Aus dem Weg. Ich muss das Schloss beschützen. Alter. Alles klar. Wusstest du schon, dass das Wort leichtgläubig nicht im Wörterbuch steht? Sie sind heute schon die dritte Person, die mir das sagt. Und ich bin noch immer darüber schockiert. Ich muss gehen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Nein, ich meine, ich muss aufhören, mit dir zu reden. Mir sträuben sich die Schuppen. Es tut mir leid, Prinzessin. Ich tue nur meinen Job. Alles klar. Okay, ich, wie komme ich denn jetzt hier raus? Entschuldigung, Prinzessin. Ich kann sie nicht durchlassen. Befehle und so. Okay, wir sind also jetzt hier in den... Die werden auf keinen Fall zusammen funktionieren. Klebstoff. Und ein Spiegel. Ich glaube, ich muss irgendwas mit dem Fenster machen. 
Und zwar den Klebstoff an das Fenster tun. Ich sollte das Fenster jetzt besser nicht schließen. Oder es wird einschnappen. Ja, du hast mal den Spiegel. Das stimmt nicht. <lacht> ich glaube, wir brauchen den hier gar nicht. Weil jetzt können wir den nämlich sagen, nochmal mit dem Seemonster. Und dann... Geht Feuer! Dahin. Feuer! Schnell! Wir müssen das Schloss sofort verlassen. Ich bin nicht so leichtgläubig. Wir haben das Schloss feuerfest machen lassen. Deshalb wurde es unter Wasser gebaut. <lacht> Okay, ich weiß, du wirst es nicht glauben, aber vor meinem Fenster ist ein riesiges Seemonster. Und es hat etwas über deine Mutter gesagt. Meine Mutter? Aus dem Weg für König und Vaterland und Mami. Alles klar. Das ist echt peinlich. Ich scheine festzustecken. Mindy, ich brauche Hilfe. Mindy! Ich glaube, ich bin reingelegt worden. Nein, das ist äh, auf jeden Fall eine grobe Lüge. Das wird ihn erstmal beschäftigen. Nun muss ich zu Daddys Seepferdkutsche kommen. Sie steht auf dem Hof. Ja, ich meine an sich ganz lustig und so, ne? aber warum steht hier einfach ein Klebstoff rum? Ich meine, what the fuck? <lacht> okay, egal. Äh, Thronsaal, Kerker. Wir gehen erstmal in den Kerker, würde ich sagen. Und chill dort mal ein bisschen. Sieh dir die Falle an. Dieses Ding ist furchterregend. Es ist eine Fackel. Ja, es ist eine Fackel. Es ist ziemlich düster hier drinnen. Hier sollte mal eine Frau Hand anlegen. Dann ja, mach du das doch. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Du wirst es mir später danken. Hi. Hallo, Prinzessin. Äh, das sieht irgendwie komisch aus. Wie so eine alte Socke, der Kerl. Wow. Es riecht hier unten viel besser als letzte Woche. Der Gestank ist fast auszuhalten. Ja, die Wachen werden nicht mehr ohnmächtig und so. Ohnmächtig? Scheiße. Es ist wahrscheinlich besser, wenn sie das nicht wissen. Sagen wir einfach, Schimmel kann überraschend an den unmöglichsten Orten auftreten. <lacht> äh, ich muss ganz kurz, äh, bis gleich. So, musste ganz kurz Facebook schließen. Ich hab, äh, ihr habt schon das Hintergrundgeräusch gehört. Äh, tut mir leid. So, weiter. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Daddy den Kronenpolierer in den Kerker geworfen hat. Ja, er war sehr sauer. Er ließ mich ihn in die schlimmste Zelle werfen. Sie hat das schlechteste Licht. Und ihr Chi ist auch nicht in Ordnung. Ich kann keine fünf Minuten darin verbringen, ohne bewusstlos zu werden. Wann kommt er wieder raus? Nun, ihr Vater hat gesagt, nie, niemals in Millionen, Billionen Jahren. Ich werde ihn für eine Ewigkeit verrotten sehen und ein weiteres Dutzend Ewigkeiten dazu. So? Vielleicht am Dienstag. <lacht> Ewig. <lacht> oh, Dutzend Ewigkeiten. Vielleicht am Dienstag. Ah. Kann ich bitte den Kronenpolierer sehen? Tut mir leid, Prinzessin. Ich kann sie nicht reinlassen. Der König würde dem nicht zustimmen. Ich will nur mit ihm reden. Nein, nein. Ich kann das nicht zulassen. Tut mir leid. Ach man. Wie läuft es denn so mit der Kerkerarbeit? Es ist abwechslungsreich. Es gibt immer jemanden zu befragen, einen in die Zelle zu werfen oder zu fesseln. Ich wünschte, ich wäre noch ein wenig besser darin. Sei nicht so hart mit dir selbst. Ich glaube, du schmeißt den Kerker wirklich gut. Nun, wissen Sie, das bringen Sie einem in der Schule nicht bei. Wenn ich ein Buch darüber hätte, dann könnte ich es besser machen. Ein Buch, wie man einen Kerker führt, hä? Ja, in ihm könnte ich lesen, wann ich zum Beispiel die Folterbank benutzen sollte. Sollte ich drohend finster reinblicken oder sollte ich die Bösen besser auslachen? <lacht> Solche Sachen halt. Hm, hört sich nach interessanten Studien an. Ich muss gehen, aber ich komme bald wieder, um dich zu besuchen. Okay, ich mag es, wenn Sie mich besuchen. <lacht> wieder, wenn er als er gerade gelacht hat, hat dieser Speckfalte übel, übel, äh... Gewackelt. Entschuldigung, Prinzessin. Ich kann sie nicht vorbeilassen. Der König würde dem nicht zustimmen. Na gut. Ich würde sagen, dann hole ich, hol ich dem mal so ein Buch. Denn wir haben ja drüben so eine, so eine äh, Dinge, so eine Bibliothek. Und äh, hier liegt so ein Buch rum. Ja, das ist schon mal, sieht schon mal so aus, ob das ein Buch wäre, wo wir zufälligerweise gebrauchen können. Das Handbuch des Kerkermeisters. Vorne ist das Bild eines Drachen drauf. Okay. Äh, dann würde ich sagen, können wir einfach directly mal da runter gehen zu dem. Und machen erstmal das. Und danach gehen wir zu dem. Äh, 
zu dem, zu dem hier gehen wir da rein. Also erstmal kurz das, das mit dem Buch und so und jetzt. Da. Schau, was ich dir mitgebracht habe. Das Handbuch des Kerkermeisters. Wow! Danke, Mindy. Ihr seid die Größte. Könnte ich jetzt vielleicht kurz zum Kronenpolierer? Oh, okay. Aber nur für eine Minute. Und erzählen Sie niemandem, dass ich Sie da reingelassen habe. Das Erste, was in diesem Buch steht, ist, zeige niemals deine weiche Seite. Ich verspreche, ich werde jedem sagen, wie angsteinflößend und einschüchternd du bist. Danke, Prinzessin. Pff, alles klar. Der liest ein Buch über Ke Alter. <lacht> oh Gott, Daddy hat dich wirklich in den Kerker geworfen. Armer kleiner Freund. Oh, 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 oh. hi, Prinzessin. Äh, hallo. <lacht> ich kann nicht fassen, dass Daddy mich hintergangen hat und dich in den Kerker werfen ließ. Nachdem er mir versprochen hatte, dass er es nicht tun würde. Ich werde ein paar Takte mit ihm reden. Nein, bitte nicht. Ich weiß, dass du es gut meinst, aber ich glaube, es wird ihn noch wütender machen. Wirklich, What? ich halte es hier für eine Weile aus. Sicher? Ja, doof hier rum zu chillen, oder? Wie vertreibst du dir deine Zeit hier drinnen? Ich zähle Ratten. Das braucht länger, als du glauben magst. Aber ich vermisse meinen alten Job. Oh, was würde ich dafür geben, wenn ich etwas polieren könnte? Ah. Sag mal, könntest du diesen Spiegel für mich polieren? W wirklich? Darf ich? Es ist schon so lange her, dass ich etwas poliert habe. I ich bin langsam auf Entzug. Hier, bitte. Danke. Polierentzug, what the fuck. Okay, wir haben jetzt... Äh... bitte. So gut wie neu. Danke, kleiner Freund. Vielen Dank. Äh, gut, schwimmen wir zum Kerker. Äh, die Wände. Diese Wände könnten mal geschrubbt werden. Wir kann ja polieren eigentlich, ne? Wäre ja echt praktisch. Na gut, dann gehen wir mal. Gehen wieder da hoch. Dann gehen wir hier rein, oder? So. Go, go. Diese Wände könnten mal geschrubbt werden. Ach, die auch? Okay. Äh, Fackel. Es ist eine Fackel. Ja, ne? Hi, hast du eine Idee, wo mein Vater hin ist? Mindy, solltest du nicht in deinem Zimmer sein? Ich dachte, der König hätte dir Hausarrest gegeben. Ich hatte Hausarrest. Aber dann hat Daddy angerufen und gesagt, dass ich gehen könnte. Ah, dieser alte Softie. Ja, Soft. die eigene Tochter aus der Gefangenschaft entlassen. Er ist immer noch der Teddybär. Alles klar. Warum bist du immer noch hier? Solltest du nicht mit Daddy weg sein? Ich sollte, aber ich habe um Erlaubnis gefragt, hier zu bleiben, da ich, ähm, ich möchte, ähm, Dolly besuchen. Dolly? Die Ranch-Arbeiterin? Warte einen Moment. Magst du sie? Na, ja, vielleicht. Aber ich traue mich nicht, sie anzusprechen. Du musst keine Angst haben. Sag ihr einfach, was du fühlst. Jedes Mädchen wäre glücklich, dich als Verehrer zu haben. Glaubst du wirklich? Ja. Jetzt warte nicht noch länger. Geh hin und sag ihr, was du fühlst. Okay, ich werde es tun. Aber warte. Was ist? Ich muss überprüfen, wie ich aussehe. Ich brauche einen Spiegel. Hast du einen, den ich mir borgen kann? Ich habe einen. Irgendwo. Hier, nimm. Hier ist mein Spiegel. Ah. Que magnifique. Wie konnte ich nur meine eigene Schönheit bezweifeln? Danke, Prinzessin. Und nun muss ich gehen. Ich habe ein Date mit dem Schicksal. Viel Glück. <lacht> mit Augen wie den meinen ist Glück nicht notwendig. Wow, das war eine schnelle Kehrtwende. Übertreib's, Digga. Okay, gut. Ja, kann ich jetzt noch nicht interagieren? Das war bis der Fenster weg ist, oder was? Okay. Nein, ich muss nicht hingehen. Okay, er will nicht zum Thron. Er will nicht zum Thron, sie will nicht zum Thron. Na gut, dann gehen wir jetzt halt wieder hier raus. Und, oh, der Timer ist abgelaufen. Äh, dann gehen wir jetzt einfach mal zum, in den Flur. Und gehen dann mal raus. 
So. Schiff mit dem Paar. Ne. Geh in die Stelle. Why not? Perfekt! Nun kann ich Spongebob und Patrick in 0, nix erreichen. Yay! Mindy hat unsere Helden just in dem Moment gefunden, als sie den großen, gefürchteten Graben betreten wollten, in dem dunkle und böse Dinge lauern. Sie haben erneut ihr wertvolles Bulette-Mobil verloren. <lacht> Mindy spürt ihre niedergeschlagene Stimmung und gibt ihnen neue Zuversicht, indem sie ihnen falsche Schnurrbärte anklebt, die aus Seegras gemacht sind. Mit neu erstarkter Vitalität plumpsen sie mit dem Kopf voraus in den großen Graben. Mit der Gewissheit, dass sie alles meistern können, was sich ihnen in den Weg stellt. <lacht> das ist einfach nur awesome. Kapitel 5, lädt. Gut, äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, in Kapitel 5 gleich wieder. Wir müssen diese Ebene überqueren, bevor wir auf die andere Seite des Grabens kommen. Sieht ziemlich gruselig aus. Aber ich weiß, dass wir es schaffen können. Wir sind gerade an einem Hotel vorbeigekommen. Können wir da nicht eine Weile bleiben? Nein, Patrick. Wir müssen nach Muschelstadt kommen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, nächste Folge. Bis dann. Tschüss. <lacht> 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 Wir sind parallel wie immer. So schwer, so schwer. Fick dich, fick dich. Ah, oh, wie geil ist die Musik und Blatt. Oh, mach das ja nicht. <lacht> <lacht> oh, oh. Ich hab meinen Haufen auf dem Stein platzieren. <lacht>